تیتر اول امشب اکتبر ماه آگاهی درباره سرطان پستان مکررترین سرطان در بین زنان بیماری که سالانه زندگی بالغ دو میلیون نفر را مختل می کند دیدار تاریخی وزاره خارجه امارات و اسرائیل از بنای یادبود بود هولوکاست در برلین فصلی جدید در مناسبات خاورمیانه و استان البور زیر ذره بین چرا این استان پایتخت جرم و جنایت ایران شده به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما بزرگترین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان بین زنان بیماری که هر چند خطرناک اما با چکاب و تشخیص به موقع میشه ازش جان سالم به در برد ماه اکتبر ماه آگاهی بخشی درباره سرطان پستانه در ایران فقط یک نفر از هر چهار زنی که به سرطان پستان مبتلا میشه از اون آگاهی داره در حالی که آگاهی و تشخیص زود هنگام میتونه جون اونها رو نجات بده اما چرا حتی اطلاع رسانی از این سرطان در کشورهایی مثل ایران هنوز یک تابوه در طول برنامه این رو از کارشناسان و خبرنگارانمون خواهیم پرسید پیش از همه بریم به سان فرانسیسکو لونا شاد تراپیست خبرنگار مستقل و بیمار سابق همراه ماست خانم شاد شما مستندی تازگی درست کردید در مورد همین سفرتون که داشتید در این بیماری میدونم که هر چهل دقیقه گفته میشه که در ایران یک زن دیگه به این بیماری مبتلا میشه به عنوان کسی که این تجربه رو داشتید بزرگترین توصیه‌تون چه هست چه کار باید کرد موقعی که متوجه میشیم که چنین بیماری داریم مرسی موقعی که متوجه میشین همه میرن توی این کار و بزرگترین کار اینه که راجبش حرف بزنین به پزشک مالج مراجعه کنین و نرین توی این کار این کاریه که من کردم و قیمت بزرگی هم براش پرداختم خانم شاد با ما بمونید گفته میشه که همونطور که گفتم هر چهل دقیقه در ایران یک زن به سرطان پستان مبتلا میشه اما میزان آگاهی برای پیشگیری تشخیص و درمان همچنان ناشیزه سرطان پستان چیه؟ سرطان پستان نوعی از سرطانه که در بافتای پستان زنان و به ندرت در مردان به وجود میاد تشخیص به موقع میتونه حداقل نصف موارد مرگ رو کم بکنه در ایران سالانه حدود 15 هزار نفر به این سرطان مبتلا میشن و گفته شده ممکنه در آینده به سالی 25 هزار نفر هم برسه این قطعا همه ی آمار نیست چون فقط شامل کسانی میشه که تشخیص داده شدن اما مرکز سرطان شناسی میگه شیوعش در ایران سالانه 6 درصد افزایش پیدا میکنه گفته شده در ایران از هر 4 زنی که مبتلاست فقط یکی از بیماریش آگاه در جهان همین بیماری بسیار شایع و سالی نزدیک به 2 میلیون و 200 هزار زن بهش مبتلا میشن سرطان پستان مهمترین عامل مرگ زنان بر اثر سرطان در جهانه در سال 2018 میلادی بیش از 600 هزار نفر جونشون رو از دست دادن اما سرطان پستان رو چطوری میشه تشخیص داد؟ راه های تشخیص به طور خلاصه این هاست. ماموگرافی، امار آی و سونوگرافی. اما مهمترین موضوع تشخیص به موقع و زود هنگامه. برای همینه که پزشکان توصیه میکنن که زنان حتما ساری یک بار آزمایش بشن. یکی از راه های تشخیص آزمایش خود... تشخیص... تشخیص خودازماییه که هر کس میتونه انجام بده. اول، بررسی ماهیانه وضعیت پستان و تغییرات ظاهری اون به طور مرتب 14 روز قبل از پریود و درست سر همون ساعت میتونید هر بار یه سلفی هم بگیرید که بتونید مقایسه کنید دوم دستاتون رو به کمر بزنید و به پستان و نوک پستان و تغییر شکل ظاهری اون دقت کنید به فرو رفتگی، کبودی، برامدگی، حساسیت پوستی، جوش، ورم، تغییر حالت نوک پستان دقت کنید سوم حالا دستاتون رو بالا پایین بکنید و خودتون رو خم کنید و به وضع پستان ها دقت کنید در مورد چهارم در حالت خوابیده با دست راست پستان چپتون رو لمس کنید و برعکس و اون رو به صورت چرخشی ادامه بدید تا وجود هر گونه توده و قده در اون رو حس کنید اگر چیز غیر معمولی حس کردید حتما باید به پزشک مراجعه کنید دونا شد از سانفرانسکو همچنان با ما همکارم نیوشا سارمی از مقابل مرکز مراقبت های پزشکی سرطان پستان در سالت لیک سیتی و پروفسور شهرام کردستی مدیر گروه ایمنی ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج هم به ما پیوسته با آقای کردستی ادامه میدم جناب کردستی خیلی از ماها به احال بعضی اوقات ممکنه یک اتفاق در بدنمون ببینیم که مثلا حس بکنیم ممکنه بیماری داریم ولی این ترسه باعث میشه که آدم نره به سراغ دکتر توصیه شما چه هست وقتی که یک حالت غیر عادی در پستان دیده شد چقدر مهم هستش که سریع به دکتر مراجعه کنیم ببینید یه چیز فقط من رو با آمار به شما میگم وقتی که سرطان در مرحله اولیه‌اش شناخته میشه و تو استیج 1 هست 
شانس بهبود کامل و نجات کامل و شفا اگه اسمشو بذاریم بالای 90 درصد بالای 95 درصد هست تقریبا همه کیسا شفا پیدا میکنن اگر شما در استیج چهار بیماری رو تشخیص این بیماری رو تشخیص بدید البته بستگی به نوع سرطانش داره و بالا عوامل دیگه هم هست اما کلا شما ممکنه چیزی حدود 25 درصد تا 30 درصد امکان شفا رو یا زندگی بیش از 5 سال رو در نظر بگیرید و این یک تفاوت خیلی بزرگیه و همه برمیگرده به اهمیت اینکه زود تشخیص داده بشه و اگر چیز غیر عادی دیدید اگر چیز مهمی نبود خب چه بهتر اگر چیز مهمی بود اگر خودتون تشخیص دادی تو مرحله اولیه معمولا نشونه این هست که یک عامل یک در مرحله اولیه هست و این شانس بهبود رو بسیار بیشتر میکنه و این امیدوارم این آمار نشون بده علی رغم ترسی که وجود داره کاملا قابل درک هست اما بیمارا باید این رو بدونن که این یه تفاوت خیلی بزرگی ایجاد میکنه توی نتیجه درمان و زندگی نسبتا نرمالی که بعدش میتونن داشته باشن نیوشا سارمی همکارم از سالتک سیتی در یوتا هم به ما پیوسته نیوشا میدونم که همین سالانه که میگم باید بریم و آزمایش بکنیم رو هم همه انجام نمیدن الان به خصوص به خاطر شرایط کرونا حتی از قبل همین آزمایش ها کمتر شده میتونی آمار رو اطلاعاتی به ما بدی از مورد در مورد وضعیت الان تشخیص سرطان پستان فردا داده ها و آمار هایی که وجود داره نشون میده در دوران شیوع همگیری از ابتدا تا کنون مواردی که مورد ابتلا به سرطان پستان تشخیص داده شده کمتر به مقایسه با در مقایسه با سالهای دیگه که این نشون میده که تعداد ابتلا کاهش پیدا نکرده تعداد مراجعه به مراکز درمانی و تشخیص اونه که کاهش پیدا کرده بسیاری از مراکز درمانی تعطیل بودن بسیاری از زنان دیگه از ترس ابتلا به کرونا به مراکز درمانی مراجعه نکردن که این نگرانی های زیادی رو هم ایجاد کرده بین دانشمندان و بین کسانی که توی این حوزه فعالن که با یک سونامی از سرطان از جمله سرطان پستان مواجه بشیم بخاطر اینکه خودآزمایی کمتر بوده و اینکه تعداد موارد شناخته شده کمتره اصلا نشونه این نیستش که تعداد ابتلا هم کمتر بوده در آمریکا از بین هر هشت زن یک نفر مبتلا به سرطان پستان میشه پیش بینی ها بر اینه که در سال 2020 270 هزار نفر دست کم مبتلا به سرطان پستان بشن 42 هزار نفر بیش از 42 هزار نفر جون خودشون رو از دست میدن در آمریکایی که بیش از 160 میلیون نفر جمعیت زنانش هست اما این هم باید بگیم که الان بیش از 3 میلیون, 3 میلیون و نیم نفر نجات یافته سرطان پستان هستن این شامل کسانی هستش که همین الان در حال درمانن کارهایی که داره انجام میشه از جمله اینه که در دبیرستان ها با اینکه سن ابتلا به سرطان پستان بیش از 40 ساله اما در دبیرستان ها خیلی فعالیت میشه که آشنا بشن بچه ها با بدنشون و جدا از اون بتونن سبک زندگی خودشون تغییر بدن که ریسک که ابتلا پایین بیاد از جمله کاهش مصرف دخانیات کاهش مصرف الکل و افزایش فعالیت های بدنی خانم شاد در مورد بحث پزشکیش صحبت کردیم اما بخش روانشناسیش هم نکته مهمی است شما خودتون زن بسیار قوی هستید در همین مستندی که ساختید در ابتداش روحی خیلی خوبی دارید آرایش میکنید با انرژی میرید بیمارستان در اواخر همین مستند میبینم که شما روحیتون کمی ضعیفتر شده با اینکه زن قوی هستید چه کار باید کرد وقتی این سفر دشوار رو زنان دارن طی میکنن و همونطور که گفتیم هر 40 دقیقه یک بار فقط در ایران یکی بهش مبتلا میشه الان که شما این تجربه رو دارید توصیه‌تون چه است چه کار باید کرد؟ یه چیزایی در کنترل شما هست یه چیزایی در کنترل شما نیست اینکه اولش من آرایش میکردم میرفتم طبیعتا اولش جون بیشتری داشتم و به مرور که این داروها وارد بدنم میشد هی خسته تر میشدم و به حالت افسردگی گرفته بودم چیزی که خیلی مهمه تو این دوره نقش اطرافیانه و چیزایی که به شما میگن چیزایی که باید بگن چیزایی که نباید بگن و مهمتر از اون اینه که به نظر من بیمار در, راب... در ارتباط باشه با کسانی که خودشون بیمار هستن و اون مسیر رو دارن طی میکنن که با هم اون مسیر رو طی کنن چون هر چقدر هم شما درک بشین باز اون کسی که خودش داره اون مسیر رو طی میکنه بیشتر درد شما رو میفهمه گفتید یه چیزایی باید بگن یه چیزایی نباید بگن اگه به چند موردش اشاره کنید ممنون میشم 
خیلی چیزا هست که باید بگن و نگن مثلا یکی از به خصوص توی فرهنگ ما خیلی میان جلوی بیمار گریه میکنن این گریه کردن جلوی بیمار روحیه بیمار رو خراب میکنه بهتره که شما با بیمار گریه بکنین ولی براش گریه نکنین یا حرفای این که نتیجه گیری کنین بگین که مثلا حالا عوضش بعد انقدر زندگی رو بیشتر میدونین واقعا بیمار احتیاج به شنیدن این چیزا نداره آگاهی سازی هم در این مورد خب خیلی میشه که الان هم هم من هم همکارانم هم, هم کسایی که به بیماری دوچار شدن به خصوص توی شبکه های اجتماعی خیلی راجع به این موضوعات حرف میزنن ولی یه نکاتی هست که گفته نمیشه به اطرافیان و یکی از اونا رو من اینجا بهش اشاره میکنم اینه که بعد از اینکه درمان شما تموم میشه معمولا همه همه رهاتون میکنن کادر پزشکی که دیگه دورتون نیست که ازتون مراقبت کنه و دوستا اطرافیان هم میگن خب دیگه تموم شده در صورت که اونجا ضعیف ترین نقطه نقطه درمان شماست و اونجاست اتفاقا که باید بیشتر هوای مریض رو داشته باشین بیشتر بهش روحیه بدین چون اون باید حالا با خود جدیدش وارد جامعه بشه با بدن جدیدش یک سال یا چند ماه گم کرده و بعد دوباره مثل بچه که دستشو میگیرین دستشو بگیرین تا این بتونه دوباره وارد جامعه بشه برای اینکه بعد از اینکه درمان تموم میشه تا زادم متوجه میشه که با مرگ مواجه شده و چه اتفاقی افتاده و اون خودش افسردگی میاره و اینو کمتر بهش همچنان که, که صحبت میکردید بخشای از مستندتون رو هم در سمت راست تصویر بیننده ها میدید خیلی کوتاه اگر بفرمایید که این مستندتون منتشر خواهد شد مستند تصاویر هفته آینده جامعه آینده روی کانال یوتیوب من منتشر خواهد شد ممنونم از هر سه مهمانان ما نیوشا سرمی خبرنگار ما در سالتک سیتی خانم لونا شاد تراپیست خبرنگار مستقل و بیمار سابق از سان فرانسیسکو و همینطور پروفسور شهرام کردستی از کینگز کالج لندن ممنونم از هر سه شما اجازه بدید بخش کوتاهی از مستند اکتبر صورتی ساخته خانم لوناشاد رو با هم ببین اکتبر صورتی دو سال پیش فقط یک روبانی بود که کنار لوازم آرایشی که میخریدی بهت هدیه میدادن و تو یا مینداختیش ته ساکت یا یه مدت کوتاه سنجاقش میکردی به گوشه کیف دستید سال گذشته اکتبر صورتی یک ماده صورتی رنگ بود که از فکر اینکه چند بار دیگه باید تحملش کنی یا هر بار بدنت را ضعیف تر کنه و صورتی پوستت را کم رنگ تر کنه حالت به هم میخورد یه ماده ای که تمام زنانگیت را با خودش میبرد ساعت پیش وزرای خارجه اسرائیل و امارات متحده عربی با هم به دیدن بنای یادبود هولوکاست در برلین رفتن این اولی ملاقات رسمی اونهاست که به میزبانی وزیر خارجه آلمان برگزار شده همکارم احمد سمدی از مقابل بنای یادبود هولوکاست در مرکز برلین با ماست احمد دو وزیر خارجه شو گفتند فرداد این اولین دیدار حتی یک مقام رسمی کشورهای عربی به همراه یک مقام عالی اسرائیلی هستش که از این بنای یاد بود امروز بازدید کردند خب دقایقی رو بعد از اینکه خب در اولین بار همدیگه رو در این مکان که الان شما می‌بینید و احتمالاً بینندگان عزیز تصویرش رو دارن می‌بینن در کنار تصویر من خب در میان این بنا قدم زدم و با هم صحبت کردم و بعدش هم در موزه ای که در بخش دیگه از این قسمت از بنا ساخته شده اونجا از اون موزه هم بازدید کردن موزه هستش که در اینجا تعبیه شده و در اونجا هم دفتر یادبود موزه رو در واقع با هم دیگه امضا کردن و پس از اون گفتگوهاشون رو در ویلا بورزیک در شهر برلین که یک منطقه هست در کنار یکی از دریاچه های شهر برلین در اونجا گفتگوهاشون رو ادامه دادن گفتگوها بسیار 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 گفتگوها گرم بود که حتی دو, دو وزیر خارجه همدیگه رو با اسم صدا کردند و در نهایت خب آقای عبدالله بن زاید گفتش که ما از روابط از روابط اقتصادی و پیشرفت اون صحبت بعد که گفت تمایل دارن و همچنین آقای اشکنازی هم در نهایت به زبان عربی گفت نعیش و به سلام انشاءالله که این هم بسیار جالب توجه بود که خب برای اینکه همگی با هم در کمال صحت باشیم آرزو آرزو و امیدواری کرد و خب این اون چه که امروز یک خبری هم منتشر شد درباره اینکه از این بنا بازدید کردن این هم گفته شد که احتمالا خود آقای عبدالله بن زاید این پیشنهاد رو داده بود که در این مکان همدیگه رو ببینن و در اینجا بازدید بکنن ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار ما از برلین 
خب از پایتخت آلمان بریم به پایتخت آمریکا همزمان با بازگشت رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ از بیمارستان به کاخ سفید دادگاه عالی آمریکا درباره پرونده رأیگیری پستی در ایالت کارولینای جنوبی به نفع جمهوری خواهان رأی داده همکارم آرش علایی از مقابل ساختمان دیوان عالی آمریکا از واشنگتن دی سی با ماست با جزئیات بیشتر آرش هشتا قاضی از قضاعت دیوان عالی آمریکا در ساختمان پشت سر من همه به نفع جمهوری خواهان رعی دادن در پرونده ای که دیوان عالی آمریکا میگه دادگاه فدرال حق ندارن درست قبل از انتخابات قوانین مربوط به رعیگیری پستی رو عوض کنن در کارلینای جنوبی داستان بر این بود که اگر شما میخواستید از طریق پستی رعی بدید باید یک شاهد پشت اون رعی برگه رعی شما رو امضا میکرد قاضی فدرال محلی گفته بود که دیگه به خاطر وضعیت کرونا و اینکه مردم نباید به هم دیگه نزدیک باشن نیازی به این نیست که شاهد داشته باشیم الان قضاعت دیوان عالی آمریکا گفتن که این قضیه قانونی نیست ولی معلوم نیست آیا تمام رعی هایی که تا حالا فرستاده شده به کارولینای جنوبی هم نقص خواهد شد از اول رعی گیری پستی خواهد شد یا اینکه اون رعی هایی که تا حالا فرستاده شده شمرده خواهد شد در ایالت فلوریدا هم گفته شده که الان فرماندار این ایالت مجبور شده که وقت اینکه بخوان افراد رجیستر کنن یا ثبت نام کنن برای رعی گیری پستی رو حداقل دو روز دیگه اضافه خواهد کرد ممنونم از تارا شعلای خبرنگار ما از روبروی دیوان عالی آمریکا در واشنگتن دی سی آیا شما زود اعصابتون خورد میشه دعوایی هستین چرا بعضی شهرها مردمش عصبی ترن و این چه ارتباطی به آمار جرم و جنایت داره امشب میخوایم ببینیم پایتخت جرم و جنایت ایران کجاست و اون رو زیر ذره بین ببریم طبق نظرسنجی مؤسسه گالو پارسال ایرانی ها سومین مردمان عصبانی دنیا بودند ارمنی ها و عراقی ها اول و دوم بودند و بعد از ایرانی ها هم فلسطینی ها هستند اما آیا این آمار برای همه شهرهای ایران یکسانه این نقشه یک نمایی از وضعیت جرم و جنایت در شهرهای ایران در سال 97 به ما میده آمار جامعه جدیدتری نداریم از سبز به نارنجی هرچی نارنجی تر نزا و شرارت هم بیشتر استان تهران رتبه اولی که خب البته با جمعیت نزدیک به 14 میلیونی این کلان شهر چیز عجیبی هم نیست اما اگر بخوایم به نسبت جمعیت در نظر بگیریم چی و اینکه عصبانی بودن چه ربطی به جرم و جنایت داره عصبانیت با جرم ارتباط داره اما نه با هر جرمی و به هر شکلی مثلا نه با دوزی یا شرارت که مستلزم برنامه‌ریزی هم پلیس ایران میگه 75 درصد قتل ها از روی برنامه‌ریزی نیست از روی خشم عصبانیت ناگهانی است غیر از این خشم عصبانیت ناگهانی ما با یک نوع خشم اجتماعی هم روبرو هستیم که خودش رو ممکن در شکل وندالیسم شورش شهری تخریب و امثال اینها نشون بده و گاهی اوقات در جرایم خردی که ممکن است لازم وجدانی حتی پذیرفته بشه مثل اون نونی که جان جان دزدید خب اول ببینیم منظورمون از جرایم توی این بررسی چیه جرایم از نظر نوعشون در سه بخش دسته بندی شده دزدی شرارت و درگیری خب از دزدی شروع کنیم این رقم ها که میبینید تعداد دزدی ها در هر صد هزار نفره بر اساس این نمودار که از آمارهای نیروی انتظامی ایران استخراج شده استانهای البرز تهران و قم به نسبت جمعیتشون بالاترین میزان دزدی رو در سال 97 داشتن و اگر به انتهای این نمودار هم سری بزنیم میبینید که کردستان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان از نظر تعداد دزدی به نسبت جمعیتشون امترین استانهای ایران بودند خب این فقط بخشی از جرایمه در مورد نزا و درگیری وضعیت چطوره در بخش نظاب و درگیری هم استان البرز کماکان رتبه اول رو داره و رتبه دوم و سوم هم به ترتیب خوزستان و ایلامن یه دسته از جرایم باقی میمونه که در تعریف نیروی انتظامی ایران دسته شرارت نام گرفته که شامل مواردی مثل چاقوکشی، قتل و اخاذیه که همونطور که در این نمودار میبینید این بار قم، ایلام و گلستان رکورددار هستند حالا اگه بخوایم سه نمودارمون رو با هم جمع ببندیم با این رتبه بندی مواجه میشیم البرز، خوزستان و ایلام نسبت به جمعیتشون صحنه بیشترین جرایم غیر مواد مخدری بودند در واقع بر اساس این آمار میشه گفت که استان البرز با اختلاف قابل توجه پایتخت جرم و بزهکاری ایرانه 
هر جامعه برای رسیدن به هدفهایی که اونها رو مشروع و پذیرفته میدونه یه سری راه و وسایل مشروع و پذیرفته رو هم تعیین و تعریف میکنه وقتی در یک جامعه رقابت زیاد میشه یا منابع کم میشه یا هر دو این اتفاق با هم رخ میده راه های پذیرفته شده یا وسایل پذیرفته شده برای رسیدن به هدف ها هم کم میشه در نتیجه افراد سعی میکنن از راه ها و روش های دیگری استفاده کنن که پذیرفته شده و مقبول نیست و اسم اون میشه تخلف جرم کجوی و مانند اینها اول اینکه استان البورس پر از مهاجره و به همین علت اصلا معلوم نیست کسی که مرتکب جرمی شده اهل کرج یا مثلا شیرازی یا تهرانیه آمارها هم آدم ها رو تبدیل به عدد میکنن و بعضی چیزها توشون مشخص نیست پس سوال مهمتر شاید اینه که بپرسیم چرا استان البورس استان البورس در واقع آخرین پله رسیدن به تهران و بعد از تهران مهاجر پذیرترین استان ایرانه مهمترین دلیل مهاجرت پیدا کردن کاره این یعنی تنوع فرهنگی و قومی تو این استان زیادتره دوم اینکه طبق آمار سال 95 استان البرز بعد از تهران متراکمترین استان ایرانه یعنی در یک کیلومتر مربع تعداد بیشتری آدم زندگی میکنند با یه مقایسه ساده متوجه میشیم که اوضاع چطوریه مثلا یزد با نزدیک 74 هزار کیلومتر مربع مساحت فقط 46 نفر در یک کیلومتر مربع زندگی میکنند و البته فاکتورهای دیگری مثل آلودگی هوا و عدم توازن در توزیع ثروت هم از دلایل آمار بالای جرم و جنایت توی استان البرز شش استانی که بیشترین میزان جرایم رو دارن شش استانی هستن که بیشترین مهاجر پذیری داخلی رو دارن وقتی مهاجرت رخ میده طول میکشه تا افراد ادغام بشن در جامعه هویت اجتماعی مشخصی به دست بیارن وقتی هویت اجتماعی مشخص نباشه ناشناس بودن زیاد باشه عنصر نظارت اجتماعی اندک میشه و خود اون عنصر کنترل کننده نظارت اجتماعی وقتی کم باشه امکان وقوع جرم و کجربی و تخلف رو افزایش میده استان البرز به عنوان سی و یکمین استان کشور تازه سال 89 از تهران جدا و با مرکزیت کرج مستقل شد و به نظر میاد بیشتر از یه جای کار میلنگه که استان تازه تحسیس البرز به پایتخت جرم و جنایت ایران تبدیل شده. اما امروز در دنیای فیزیک با اهدای جایزه نوبل قوقایی به پاس جایزه نوبل فیزیک امسال به سه دانشمندی رسیده که در زمینه سیاه چاله ها کار میکردن پجروش های اونها درباره سیاه چاله ها به درک بهتر ما از این پدیده کمک کرده و جایزه یک میلیون و صد و بیست هزار دلاری نوبل بین این سه دانشمند تقسیم میشه پوریا نازمی روزنامه‌نگار علمی از مونترال کانادا با مساق نازمی آیا میشه به زبانی ساده برای منی که خیلی در مورد سیاه چاله ها نمیدونم توضیح بدید که دقیقا این سه دانشمند چه کردند کار سختیه ولی من تمام سعیم رو انجام میدم به قول کمیته نوبل امسال جایزه به یکی از تیره ترین و تا در واقع تاریک ترین اجرام و رازهای کیهان رسید سیاه چاله ها اگر خیلی خلاصه بدون ورود به بخش تخصصی بخوام بگیم سیاه چاله ها نقاطی از عالم ما هستند که به دلیل وجود جر و چگالی فوق العاده بالا بافتار فضا زمان آنچنان خمیده میشه تحت این جرم که دیگه شما از یه فاصله به بعد هیچ چیزی از اون نمیتونه فرار کنه حتی نور نمیتونه از اونجا فرار کنه و به شما برسه و به همین دلیل به نام سیاه چاله معروف هستند چاله ای در بافتار فضا زمان که به دلیل در واقع گرانش فوق العاده ای که داره هیچ چیزی حتی نور نمیتونه ازش فرار کنه جایزه امسال نوبل در رشته فیزیک به دو قسمت تقسیم شده نیمی از اون در واقع به راجر پنروز رسیده یکی از پیشگامان تئوری سیاه‌چاله ها هستش و خب میدونیم که در زمانی که نسبیت عام مطرح شد شک و شبهه وجود داشت پنروز در واقع نشون داد که اینها میتونن وجود داشته باشن در بخش عملی به رینهارد گنز و آندریا گز رسیدش اینها کسانی هستن که به طور عملی به دنبال سیاه چاله ها در عالم بودن از جمله سیاه چاله مرکز راه کهکشان نکته جالب جنبی این جایزه این هستش که آندریا گز در واقع چهارمین زنی هسته در تاریخ نوبل فیزیک گرفته اولین زنی هستش که در رشته کیهان شناسی و ستاره شناسی این جایزه رو گرفته ممنونم از شما پوریا نازمی خبرنگار علمی از مونترال کانادا با ما کرونا جان هنر هفتم رو هم داره میگیره ضرر شش ماه اول سینما ایران بیش از 165 میلیارد تومان برابرد شده اینجا در بریتانیا هم چراغ سینما سوسو میزنه و با اینکه نخست وزیر بوریس جانسون مردم رو تشویق کرده برن سینما مجموعه سینه بورد عطای باز بودن سینمای بی مشتری رو به لغاش بخشیده و سینماهاشو 
بسته همکارم امید حبیبی نیا پای ثابت سینما ها اینجا با ماست تا در یک دقیقه توضیح بده آیا امیدی به صنعت سینما هست یا نه خب فرداد خیلی سوال مشکلی برای اینکه در طول تاریخ 125 ساله سینما شاید هیچ سالی بدتر از امسال نبوده حتی در دوران طول جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه هالیوود داشت کار میکرد بعضی از استودیوهای فیلمسازی کار میکردن ولی الان امسال سه تا مرکز اصلی فیلمسازی یعنی هالیوود سینمای چین و بالیوود در واقع دوچار مشکل شدن و خیلی از در واقع پروژه های سینمایش رو متوقف کردن آماری که من داشتم قبل از این برنامه میخوندم حدود 65 درصد پروژه های سینمایی تعطیل شدن فستیوال های سینمایی تعطیل شدن و خود سینوورد که الان سینما هاش رو تعطیل کرده 45 هزار کارمندش رو از دست داده در مورد سینمای ایران هم وضع به همین ترتیب هست یعنی سال گذشته حدود 180 میلیارد تومان در 6 ماه اول سال فروش داشته امسال 5 میلیارد تومان و این نشون میده که وضعیت سینما در همه جای دنیا خراب شده به خصوص در مورد سینماگران و مشاغل مرتبط حتی کار رسیده به رسانه های سینمایی که دارن یواش یواش بیکار میشن یا کار خودشون از دست میدن ممنونم از تو امید حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو با ما و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه رو در یوتیوب ایران اینترنشنال تا ساعتی دیگر با زیرنویس فارسی هم میتونید ببینید تا برنامه بعدی بدرود